Wer bist du? Wieso verfolgst du mich? Was willst du von mir? Oh nein, die verbotenen Anime. Zehn Anime, die verboten wurden. Anime sind was Schönes. Wieso also sollten sie verboten werden? Also abgesehen von Digimons arabischen Anime-Opening. Jedes Land hat seine eigenen kulturellen No-Gos. Und wenn dann halt ein Yarichin Bitch Club um die Ecke kommt und sein Bungee raushaut, sagt halt das ein oder andere Land. Zum Beispiel hat Neuseeland Highschool DD verbannt, weil die Figuren im Anime viel zu jung sind für die ganze Harem-Show, die da abläuft. Neuseeland unterstützt keine sexuellen Serien im Zusammenhang mit Minderjährigen. Mhm. Ich habe mich allerdings genau informiert und mir ist dabei etwas aufgefallen. In der zweiten Folge von Boku no Pico sieht man deutlich, wenn man auf Picos Shirt ranzoomt, die Flagge von Neuseeland. Neuseeland! Ich verlange Antworten. Attack on Titan. Wahrscheinlich denkt ihr euch gerade, welches Land verbannt so ein Meisterwerk eines Anime? Großtitanien, Afghan-Titan, Tintaktika oder vielleicht doch Kasachstitan? China. China ist kein Freund der riesigen, menschenfressenden Kolosse. Ganz im Gegenteil. Nicht nur haben die Chinesen was gegen die Gewaltdarstellung im Anime, sondern... <lacht> Jetzt kommt's. China hasst das Anime-Opening von Attack on Titan, weil es die Bekämpfung von Autoritäten verherrlicht. Die Regierung hat gar keinen Bock auf Demonstranten mit Rasierklingenschwert in der Hand. Okay, Attack on Titan verstehe ich bis zu einem gewissen Grad. Aber was hat Pokémon verbrochen, dass Saudi-Arabien es komplett mit allem drum und dran verboten hat? Auch die Spiele. Der Grund ist das dümmste was ihr je gehört habt. Erstens, sie sehen die Pokémon-Reihe als eine Art Glücksspiel an, was verboten ist. Ah, Ash, der alte Pokermeister. Ja, man kennt ihn, man kennt ihn. Komm, schnapp sie dir, Pokerchips. <lacht> Zweitens, Pokémon unterstützt angeblich die Evolutionstheorie. Die Saudis sind dagegen. Und drittens, promotet der Anime das Christentum. Warum? Auch immer. Oh ja, Rocco ist definitiv Jesus Abbild. Er kann zwar nicht aus Wasser Wein machen, aber aus zwei Strichen zwei Herzen. <lacht> Für den nächsten Anime müsst ihr stark sein. Death Note! China hat es gewagt. China hat es gewagt. Ja, aber irgendwie verstehe ich es diesmal sogar. Aufgrund vermehrter Mordfälle und Verbrechen im Zusammenhang mit dem Anime wurde der Anime verboten. Und außerdem haben chinesische Schüler angefangen, ihre eigenen Death Notes zu machen. Ich meine, das ist, das ist doch krank. Wer, wer hat denn zu Hause ein Death Note? Weiß ich. ich meine, jeder, der so ein Deathlot hat, der muss im Kopf gestört, gestört sein. Ich meine, krank. China, Saudi-Arabien, Neuseeland, okay, okay, alles klar. Aber sogar Japan hat angefangen, seine eigenen Babys zu verbieten. So wurde die erste Folge vom Anime Mr. Osomatsu in Japan verboten, aufgrund seiner Parodieszenen. Dazu müsst ihr wissen, dass in Japan das Gesetz richtig krass gegen Parodien durchgreift. Weswegen ihr so gut wie nie Anime-Parodien in Anime zu sehen bekommt. Außer in Gintama, weil die Bastarde, die dürfen das einfach. Tja, und Mr. Osumatsu hat es in der ersten Folge komplett übertrieben. Daher kam Totoro höchstpersönlich aus seiner Höhle und kickte die erste Folge weg. Parasite ist einer meiner mm, absoluten Lieblingsanime. Shinichi und seine rechte Hand Mugi sind das Dream Team. China hat allerdings wieder seine no Bamhammer ausgepackt und Parasite weggeballert. Warum? Warum fragt ihr mich? Warum fragt ihr mich? Ich sag's euch. Naja, China ist anscheinend kein Fan von Körperverstümmelungen. <lacht> China ist kein Fan vom Attack on Titan Opening, kein Fan von Körperverstümmelungen. China, wer hat dir wehgetan? Auf Partys ist China safe die Spaßbremse, die dich daran erinnert, rechtzeitig heimzugehen. Hey, Japan, wir sollten eigentlich von einer Stunde zu Hause sein. Lass mich in Ruhe. Auch Tokyo Ghoul wurde in China verboten, weil, kein Plan, ob das wirklich der Grund ist, es Jugendliche dazu bringt, sich das Gesicht zu besticken mit Nadel und Faden? What? Außerdem soll der Anime die öffentliche Moral gefährden, was auch immer das heißt. Hey, schönes Wetter, oder? Nee. Du hast Tokyo Ghoul geschaut, oder? Rede nicht mit mir, während ich die öffentliche Moral bespucke. Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Würde ich sagen, das ist der Content Opening, ja? Mm. 
sowas von das Erste. Kinikuman sieht nicht nur aus wie ein extrem seltsamer Anime, sondern ist der Grund, warum Frankreich ihn verboten hat, noch viel seltsamer. Ein ganz besonderer Charakter in dem Anime, genauer gesagt Brocken Junior, trägt eine Nazi-Uniform und wird im Anime als guter Nazi bezeichnet. Das absolut Skurrile an dem Ganzen ist, dass er die Uniform nur trägt, weil sein Vater Nazi war. Sonst hat er nichts mit der Nazi-Ideologie am Hut. Frankreich fand ihn aber trotzdem nicht so nice und hat ihn und gleich die ganze Show verbannt. Oui, oui, geh mich bloß weg mit dieser grässlichen Uniform. Die Macher von Excel Saga wollten in die Geschichte eingehen mit einer ziemlich, ziemlich verrückten Aktion. Das Staffelfinale der Serie sollte kein gewöhnliches sein. Oh nein, der Titel der Folge sagt schon alles. Going too far, zu deutsch zu weit gehen. Nicht nur war die erste Folge ganze drei Minuten zu lang fürs Fernsehen, sondern gefüllt mit sinnloser Gewalt und Grausamkeit. In einem Interview erzählten die Macher stolz, wie sie das alles mit Absicht so geplant hatten. Die Folge hat es nie ins japanische Fernsehen geschafft, ist aber auf der DVD-Version als Bonusfolge dabei. ich den Anime kaufen, die direkt reinziehen. Ja. Dieselben Macher waren für den Anime Puni Puni Poemi zuständig, welcher wieder in Neuseeland verboten wurde aufgrund der absolut übertriebenen Darstellungen von Gewalt und sexuellen Szenen im Zusammenhang mit Minderjährigen. <lacht> Neuseeland hat einfach gar keinen Bock auf den Pedo-Shit. Welche Anime würdet ihr verbieten? Oder würdet ihr überhaupt Anime verbieten? Oder ist alles der Freiheit, Freiheit oder so ein Shit? Also in meinem Land wäre Yarichin Bitch Club Kulturerbe. Nationales Kulturerbe. Und Euphoria Klausurpflichtige Schulliteratur. Rein mit eurer Meinung in die Kommis. Wir sehen uns, liebe Freunde, wie immer im nächsten Video. Passt auf eure Natschinschina wir verbieten Corona auf YouTube. Wir müssen das tun. Wir müssen das tun. Und, und warum? Die Antwort dazu ist ganz einfach. Sein Merch ist einfach viel zu gut. Ende November erscheint ein Relaunch der sechsten Kollektion, weil sie nach zwei Tagen direkt ausverkauft war und ihr mich mit Nachrichten zugebombt habt. Ein weiteres Top-Secret-Design kommt sogar oben drauf und seid dieses Mal schnell, sonst ist alles wieder weg. Wie immer bringe ich den ersten Käufern die Sachen persönlich zu Hause vorbei und für die ersten 200 Besteller gibt es ein paar nette Extras oben drauf. Also streicht euch den 6.12. fett im Kalender ein. In dem Sinne, passt auf euren Ochinchin auf. Bis zum nächsten Video. Oh. Yeah!